डियर स्टूडेंट्स आज के कि माल्टिपल चय कोश्चन आलोचना करब बायोडाइार्सिटी एंड इट्स कन्जार्भेशन यपिकर उपरे तो तुम्हारे एनईपि टोटी टोटी ते जो एनवायरमेंटाल स्टाडिजर इंटर डिसिप्लिनारि जो पोर्सन आखने बोडाइार्सिटी एंड इट्स कन्जार्भेशन यूनिटर कि प्रश्न आज के आलोचनार माध्यम सल्व करब तेल चलो शुरू करा जा प्रथम प्रश्न वेन यू भिजिट ए फरेस्ट एंड एनजय इट्स ब्यूटी हुईच कैंड अफ भूज आर उ प्लेसिंग ऑन बायोडाइार्सिटी अपशन ए एस्थेटिक भैलू अपशन बी इकोनमिक भैलू अपशन सी इकोलजिकल भैलू और अपशन डी नान अब देव अर्थात आप जो फरेस्टे जाने जो ब्यूटी सौंदर्य उपभोग करी से धरण भैलू तेल कारेक्ट अन्सार होस्थेटिक भैलू तेल कारेक्ट अन्सार होस्थेटिक भैलू नेक्स्ट प्रश्न हाउ मे बोडाइार्सिटी हटस्पट्स आर देयर इन इंडिया भारतवर्षे बोडाइार्सिटी हटस्पट कयटा रही है तेल अपशनगुलो देखी अपशन ए फोर अपशन बी टू अपशन सी थ्री अपशन डि वन तेल ए हे कारेक्ट अन्सार अपशन ए फोर एर परवर्ती प्रश्न देखो आज एक्सटिंक्ट एंड एनडेजार स्पीसिज अफ प्लैंड एंड एनिमल्स आर रेकर्डेड इन अपशन ए एफ एओ रिपोर्ट अपशन बी रेड डेटा बुक अपशन सी ग्रीन डेटा बुक अपशन डी अल अब दबावर कारेक्ट तेल एक्सटिंक्ट एंडेजार जो स्पीसिज ए प्लैंड एनिमल्स जी होते कथाय रेकर्ड कर रखा है तेल एखे कारेक्ट अन्सार हो रेड डेटा बुक अपशन बी हे कारेक्ट अन्सार रेड डेटा बुक परवर्ती प्रश्न देखो कोर बाफार एंड ट्रांजिशन जो आर फाउंड इन अपशन ए नैशनल पार्क अपशन बी वाइल्ड लाइफ सैंचुरि अपशन सी बायोस्फियर रिजार्व अपशन डी नान अब दैव अर्थात इन्हें जिज्ञेस करा हे कोर बाफार ए ट्रांजिशन जो कथाएं पाई यार कारेक्ट अन्सार हो बोस्फियर रिजार्व बोस्फियर रिजार्वे क्यों जो फरेस्ट देखी से तीन भागे भाग करा थे कोर बाफार ए ट्रांजिशन जो কাজে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ নেক্সট দেখো বায়োডাইভার্সিটি ইনক্লুডস অপশান এ ইকোসিস্টেম ডাইভার্সিটি বি জেনেটিক ডাইভার্সিটি সি স্পিসিস ডাইভার্সিটি এবং ডি অল অফ দ্য অ্যাবাবার কারেক্ট তাহলে আমরা জানি যে বায়োডাইভার্সিটির মধ্যে আমরা কিন্তু ইকোসিস্টেম ডাইভার্সিটি জেনেটিক ডাইভার্সিটি এবং স্পিসিস ডাইভার্সিটি এই তিনটেই পাই তার জন্য হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ডি অল অফ দ্য অ্যাবাবার কারেক্ট परवर्ती प्रश्न देखो हाउ मेनी मेगा डायवार्सिटी कान्ट्रीज आर देयर इन दर्ल्ड अपशन एटीन अपशन बी सेभनटीन अपशन सी फोरटीन अपशन डी टोटी तेल पृथ्वी टोटाल मेगा डायवार्सिटी कान्ट्री कतगुली आज सतर बी हे कारेक्ट अन्सार एन देखो परवर्ती प्रश्न वेन प्लैंड एंड एनिमल्स आर कन्जार्व इन बटनिकल गार्डन एंड जू दैट टाइप अफ कन्जार्भेशन इज कल्ड अपशन ए इन सीटू कन्जार्भेशन अपशन बी एक्सिटू कन्जार्भेशन अपशन सी इन भिवो कन्जार्भेशन और अपशन डी इन भिट्रो कन्जार्भेशन तेल जो प्लैंड एनिमल्स के बटनिकल गार्डन ए जूते रखा है तक से संरक्षण के बलब तक से रकम संरक्षण के बलब एक्सिटू कन्जार्भेशन अर्थात कारेक्ट अन्सार हे एक्सिटू कन्जार्भेशन बोटानिकल गार्डन जू के एक्सिटू कन्जार्भेशन पद्धति बोलते परवर्ती प्रश्न देखो ह्वाट इज और आर द कज अफ बोडाइार्सिटी लस बोडाइार्सिटी लसर कारण कि अपशन ए स्पीसिज लस देयर हैबिटेट अपशन बी पोचिंग अफ वाइल्ड एनिमल्स अपशन सी एनवायरमेंटल पल्यूशन अपशन डि अल अब दैव तेल बोडाइार्सिटी हारिए जावर कारणटा कि स्पीसिज लस देयर हैबिटेट इटा तो हई बोडाइार्सिटी हारिए जावर एक कारण हो प्रजातिगुल तरह बसस्थान हारा पचिक अफ वाइल्ड एनिमल्स अर्थात वाइल्ड एनिमल्स के बाद बन्यप्राणी के हत्या कर सी हे एनवायरमेंटल पल्यूशन परेश दूषण तेल कारेक्ट अन्सार एखे है कि अल अब दबावर कारेक्ट एरपर देखो प्रोटेक्टेड फरेस्ट इज वन कैंड अफ अपशन ए एक्सिटू कन्जार्भेशन अपशन बी इन सीटू कन्जार्भेशन अपशन सी 
बायोस्फियर रिजार्व अपशन डी नान अफ दब अर्थात प्रोटेक्टेड फरेस्ट जेटा अभयारण्य जाके बोली से धरण कन्जार्भेशन प्रोटेक्टेड फरेस्ट हे एक इनसिटू कन्जार्भेशन अर्थात एखे बन्य प्राणी तर निजे जैगाते ही संरक्षण कर बन्य प्राणी के बाद जे फरेस्ट मैंने जिस समस्त गाचपाला से प्लान होते एनिमल होते ताके जो तर निजे बसस्थान ही संरक्षण कर रखा है ताकि इन्स्टिट्यू कन्जार्भेशन बी क्या प्रोटेक्टेड फरेस्ट हे एक इन्स्टिट्यू कन्जार्भेशन ह्वाट इज सैट्स सैट्स की अपशन ए एन इंटरनैशनल ट्रिटी फर एयर पल्यूशन अपशन बी एन इंटरनैशनल ट्रिटी फर व्टार पल्यूशन अपशन सी एन इंटरनैशनल ट्रिटी फर कन्जार्भेशन अफ एंटेजार्ड प्लैंड एंड एनिमल्स अपशन डी नान अफ दब तेज़ सैट्स सी आई टी ए सैट्स हे एक चुक्त नाम एखे हमें देखी जो ये चुक्ति क्यों ना ये हे एन इंटरनैशनल ट्रिटी फर कन्जार्भेशन अफ एंटेजार्ड प्लैंड एंड एनिमल्स अर्थात विपदापन्न प्लान उद्भिद और प्राणी के संरक्षण करार जो जे इंटरनैशनल ट्रिटी चुक्ति होती हमें सैट्स जानी तेल कारेक्ट अन्सार हो सी नेक्स्ट देखो इंटरनैशनल डे अफ बोलजिकल डायवार्सिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन अर्थात बोलजिक इंटरनैशनल आंतर्जा जीव वैचित्र दिवस इंटरनैशनल डे अफ बोलजिकल डायवार्सिटी हमें कौन दिन सेलिब्रेट कर अपशन ए बसे मे अपन बी बे एप्रिल अपशन सी षोलो सेप्टेम्बर अपशन डी नान अफ दिस तेल इंटरनैशनल डे अफ बोलजिकल डायवार्सिटी हमें पालन कर मे अर्थात टोन्टी सेकेंड मे हे कारेक्ट अन्सार एरपर देखो द रामसार कन्भेंशन इज एसोसिएटेड उथथ अपशन ए व्टलैंड कन्जार्भेशन बी वाइल्ड लाइफ कन्जार्भेशन सी व्टार कन्जार्भेशन डी नान अफ दिस तेल रामसार कन्भेंशन जेटा से कीसर संगे मैं कि नहीं कन्भेंशन तेल कन्भेंशन हो जलाभूमि के संरक्षण करार जो तेल अपशन ए हे कारेक्ट अन्सार अर्थात व्टलैंड कन्जार्भेशन अपशन ए हे कारेक्ट अन्सार रामसार कन्भेंशन हे एक चुक मैं चुक्ति बोलते पर व्टलैंड जलाभूमि के बाँचान जो संरक्षण करार्ज ये परवर्ती प्रश्न ह्वाट इज मेगा डायवार्सिटी कान्ट्री मेगा डायवार्सिटी कान्ट्री का बोले अपशन ए कान्ट्रीज उथथ मेनि व्टलैंड अपशन बी कान्ट्रीज उथथ मेनि टक्सिक एक्सोटिक स्पीसिज सी हे कान्ट्रीज हुएर इन द नम्बर एंड एरिया अफ बोडाइार्सिटी हटस्पट्स आर कम्पैरिटिवलि हाई डी हे नान अफ दिस मेगा डायवार्सिटी कान्ट्री हमें का बोल जेखने बोडाइार्सिटी हटस्पटर संख्या बसि और तर एरिया बसि अन्न जैगार तुलन तो से हीधरण देश के हमें से ही देशगुलि के बोडाइार्सिटी कान्ट्री बोलते परि जेखने बोडाइार्सिटी हटस्पट संख्या बसि और तर एरिया बसि तेल कारेक्ट अन्सार एखे हो सी अर्थात कान्ट्रीज हुएर इन द नम्बर एंड एरिया अफ बोडाइार्सिटी हटस्पट आर कम्पैरिटिवलि हाई एर परवर्ती प्रश्न ह्वाट इज एन एक्सटिंग स्पीसिज एक्सटिंग स्पीसिज का बोले अपशन ए स्पीसिज हुईच कैन नट बी फाउंड एनिवेयर इन दर्ल्ड अपशन बी स्पीसिज दैट हाव लाइलिहुड अफ बिकामिंग भलनारेबल इन नियर फ्यूचार अपशन सी स्पीसिज हुईच आर भेरि रेयर अपशन डि नान अफ दिस तेल एक्सटिंग स्पीसिज का बोल बिलुप्त प्रजाति जेटा के बला है तेल एखे हमें जो अपशनगुलि देखते तर मध्य हम स्पीसिज हुईच कैन नट बी फाउंड एनिहेयर इन दर्ल्ड अर्थात जो प्रजातिगुलि के पृथ्वी और को जगहते ही देखते पावा जाए ना से प्रजातिगुल से अवस्थाटा के बोले थी मैं से हीधरण प्रजाति के थी एक्सटिंग स्पीसिज बालुप्त प्रजाति तेल एखे हमें कारेक्ट अन्सार हो स्पीसिज हुईच कैन नट बी फाउंड एनिहेयर इन दर्ल्ड तेल अपशन ए हे कारेक्ट अन्सार परवर्ती प्रश्न हुईच अफ द फलोईंग इज एन एंडेमिक स्पीसिज अफ त्रिपुरा अपशन ए रयल बेंगल टाइगार अपशन बी डिर अपशन सी फायरेज लिफ मांगी एवं डी नान अफ दिस अर्थात एखे प्रश्न बला त्रिपुरार जे देशियों प्रजातर कौन उदाहरणगुली देखने 
ত্রিপুরার দেশীয় প্রজাতি কোনটি তাহলে এখানে আমরা জানি যে ত্রিপুরার একটি দেশীয় প্রজাতি বা এন্ডেমিক স্পেশিজ হলো ফাইরেস লিফ মাঙ্কি বা আমরা যাকে চশমা বানানোরও বলে থাকি তাহলে এটা সি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার ফাইরেস লিফ মাঙ্কি পরবর্তী প্রশ্ন দেখো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নোন অ্যাজ দ্য লাং অফ দ্য আর্থ অপশান এ আমাজন রন রেন ফরেস্ট অপশান বি সুন্দরবন অপশান সি হিমালয়া অপশান ডি নান অফ দিস অর্থাৎ পৃথিবীর ফুসফুস কোন জায়গাটাকে বলা হয়েছে তাহলে আমাজন রেন ফরেস্ট হ্যাঁ যেখানে প্রচুর গাছ আছে ফরেস্ট এবং জঙ্গল আছে যেখানে আমরা জানি যে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেনও তার জন্য উৎপাদিত হবে তো সেই কারণেই আমাজন রেন ফরেস্টকে যে পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয়ে থাকে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে আমাজন রেন ফরেস্ট পরবর্তী প্রশ্ন হুইচ অফ দ্য ফলোইং প্লেসেস হ্যাভ হাই ডিগ্রি অফ স্পিসিজ রিচনেস অ্যান্ড এন্ডিভিজম অপশান এ গোবি ডেজার্ট অপশান বি ওয়েস্টার্ন ঘাট অপশান সি লাদাখ অপশান ডি নান অফ দিস তাহলে প্রশ্নটাতে এখানে কি বলা হয়েছে যেখানে যে জায়গাগুলোর নাম বলা হয়েছে সেগুলি কোনটা কোন জায়গাটার মধ্যে আছে যেখানে স্পিসিস রিচনেস এবং এন্ডেমিজম অনেক বেশি আছে এই চারটা জায়গার এই তিনটা জায়গার মধ্যে গোবি ডেজার্ট ওয়েস্টার্ন ঘাট এবং লাদাখ তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের জানতে হবে যে ওয়েস্টার্ন ঘাট কিন্তু একটি বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট যেটা আমাদের ভারতবর্ষে অবস্থিত ওয়েস্টার্ন ঘাট সেটা কিন্তু বায়োডাইভার্সিটি হটস্পটের মধ্যেই পড়ছে কাজেই স্পিসিস রিচনেস এবং এন্ডিমিজম এখানে অনেক বেশি দেখা যাবে কাজেই ওয়েস্টার্ন ঘাট হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার পরবর্তী প্রশ্ন হাউ মেনি বায়োডাইভার্সিটি হটস্পটস আর দেয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অপশান এ টোয়েন্টি এইট অপশান বি থার্টি সিক্স অপশান সি টোয়েন্টি থ্রি অপশান ডি নান অফ দিস তাহলে বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট আমাদের সারা পৃথিবীতে কটি আছে তাহলে এখনও পর্যন্ত আমরা জানি বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট আমাদের পৃথিবীতে কটা আছে মোটামুটি ছত্রিশটা তাহলে থার্টি সিক্স এখনও পর্যন্ত ছত্রিশটা বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট আছে পরবর্তী প্রশ্ন ফ্রম পোলার টুয়ার্ডস ইকুয়েটার রিজিয়ান বায়োডাইভার্সিটি অপশান এ ডিক্রিজেস অপশান বি ইনক্রিজেস অপশান সি রিভেন সেম অপশান ডি নান অফ দিস তাহলে এই প্রশ্নটা খুব উল্লেখযোগ্য যে আমাদের যে বায়োডাইভার্সিটি বা জীব বৈচিত্র্য এটা যত আমরা ইকুয়েটার থেকে দূরে যাব ততই কিন্তু আমরা দেখব যে জীব বৈচিত্র্য কমে যাচ্ছে আর যতই আমরা ইকুয়েটারের দিকে আসব তত আমরা দেখব যে জীব বৈচিত্র্য বেড়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে কি বলা হয়েছে ফ্রম পোলার টুয়ার্ডস ইকুয়েটার রিজিয়ান বায়োডাইভার্সিটি অর্থাৎ যখন পোলের দিক থেকে অর্থাৎ মেরু প্রদেশের দিক থেকে আমরা ইকুয়েটারের দিকে আসতে থাকি তখন আমরা দেখি জীব বৈচিত্র্য কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে তাহলে বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ বাড়ছে তাহলে যত আমরা ইকুয়েটারের দিকে যাব তত আমরা ইকুয়েটারের দিকে যাব তত কিন্তু আমরা জীব বৈচিত্র বেশি দেখতে পাবো তাহলে ইনক্রিজেস ফ্রম পোলার টুয়ার্ডস ইকুয়েটার রিজিয়ান বায়োডাইভার্সিটি ইনক্রিজেস পরবর্তী প্রশ্ন ফার্স্ট ন্যাশনাল পার্ক অফ ইন্ডিয়া ইজ অপশান এ গির ন্যাশনাল পার্ক বি সুন্দরবন সি জিম কর্বেট ন্যাশনাল পার্ক ডি নান অফ দিস তাহলে ভারতবর্ষের প্রথম যে ন্যাশনাল পার্ক বা জাতীয় উদ্যান সেটা নাম কি সেটা হচ্ছে জিম কর্বেট ন্যাশনাল পার্ক জিম কর্বেট ন্যাশনাল পার্ক এটাই হচ্ছে প্রথম ন্যাশনাল পার্ক যেটা ভারতবর্ষে হয়েছিল পরবর্তী প্রশ্ন কনজারভেশন অফ অর্গানিজম ইন দিয়ার ন্যাচারাল হ্যাবিটেট ইজ নোন অ্যাজ অপশান এ এক্সিটু কনজারভেশন অপশান বি ইনসিটু কনজারভেশন অপশান সি ইন ভিভো কনজারভেশন অপশান ডি নান অফ দিস তাহলে বিভিন্ন প্রাণী এবং উদ্ভিদকে তাদের নিজের নিজ জায়গা নিজস্ব জায়গায় যদি তাদেরকে সংরক্ষণ করা হয় তাহলে সেই ধরনের সংরক্ষণকে আমরা বলে থাকি ইনসিটু কনজারভেশন ইনসিটু কনজারভেশন হচ্ছে এরকম ধরনের সংরক্ষণ যেখানে অর্গানিজমকে বা জীব জীবকে তার নিজের জায়গাতেই সংরক্ষণ করা হয় এরপরের প্রশ্ন ইন বায়োডাইভার্সিটি দ্য প্রোডাক্টস দ্যাট হারভেস্টেড অ্যান্ড কনজিউম ডাইরেক্টলি নোন অ্যাজ 
ऑप्शन ए कंजर्वेटिव यूज वैल्यू ऑप्शन बी ऑप्शन वैल्यू ऑप्शन सी एथिकल वैल्यू ऑप्शन डी नन ऑफ दिस তাহলে প্রোডাক্ট হার বায়োডাইভার্সিটিতে আমরা দেখতে পাই যে বৈচিত্রে যে প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে এবং সেগুলোকে গ্রহণ করা হচ্ছে ডাইরেক্টলি তাহলে এই এর ফলে যে এটা যে ভ্যালু বায়োডাইভার্সিটির একটা মূল্য এটা তো সেইটা কি ধরনের মূল্য সেটা হচ্ছে কনজামটিভ ইউজ ভ্যালু তাহলে এটাকে আমরা বলব কনজামটিভ ইউজ ভ্যালু যখন প্রোডাক্ট প্রোডাক্টটা হারভেস্ট হচ্ছে এবং ডাইরেক্টলি কনজিউমড হচ্ছে তখন বায়োডাইভার্সিটি যে ভ্যালু দিচ্ছে আমাদের সেইটাকে আমরা কনজামটিভ ইউজ ভ্যালু বলতে পারি অপশান এ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার পরবর্তী প্রশ্ন অ্যান এরিয়া ইজ নোন অ্যাজ বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট হোয়েন অপশান এ ইট কন্টেন্টস অ্যাট লিস্ট পয়েন্ট সিক্স পারসেন্ট এন্ডেমিক প্ল্যান্ট স্পেসিস অপশান বি ইট কন্টেন্টস অ্যাট লিস্ট পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট এন্ডেমিক প্ল্যান্টস স্পেসিস অ্যান্ড অপশান সি ইট কন্টেন্ট অ্যাট লিস্ট টু পারসেন্ট এন্ডেমিক প্ল্যান্ট স্পিসিস অপশান ডি নান অফ দিস তাহলে কোনো একটা জায়গাকে আমরা বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট যদি নির্বা বিবেচিত হয় তার মূলে যে কারণ থাকে সেটা হচ্ছে যে সেখানে অ্যাট লিস্ট পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট এন্ডেমিক প্ল্যান্ট স্পিসিস থাকতে হবে তাহলে পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট এন্ডেমিক প্ল্যান্ট স্পিসিস যদি কোথাও থাকে সেই রকম জায়গাগুলোকে আমরা বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট বলতে পারি পরবর্তী প্রশ্ন অ্যান এক্সাম্পল অফ এক্সিটু কনজারভেশন অপশান এ জু অপশান বি ন্যাশনাল পার্ক অপশান সি রিজার্ভ ফরেস্ট অপশান ডি নান অফ দিস তাহলে এক্সিটু কনজারভেশন যেটা সেই এক্সিটু কনজারভেশনে আমরা যে এক্সাম্পল দেখলাম সেটা হচ্ছে এখানে হবে জু এটা এক ধরনের এক্সিটু কনজারভেশন আচ্ছা হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ আইউসিএন আইউসিএনের ফুল ফর্ম কি অপশানগুলো পড়া যাক অপশান এ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার বি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ ন্যাশনাল রিসোর্সেস অপশান সি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেটিভ স্পিসিস অপশান ডি নান অফ দিস তাহলে আইউসিএনের ফুল ফর্ম কি আইউসিএনের ফুল ফর্ম হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার তাহলে অপশান এ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার পরবর্তী প্রশ্ন হোয়াট ইজ এপিডেমিক হোয়াট ইজ এন্ডেমিক স্পিসিস হোয়াট ইজ এন্ডেমিক স্পিসিস অপশান এ স্পিসিস দ্যাট রেস্ট্রিক্টেড টু এ পার্টিকুলার এরিয়া বি স্পিসিস দ্যাট আর লোকেটেড ফ্রম দেয়ার অরিজিনাল লোকেশান টু এ নিউ প্লেস সি হচ্ছে স্পিসিস দ্যাট আর ইন্ট্রোডিউস বাই হিউম্যান্স ইন টু প্লেসেস আউটসাইড অফ দেয়ার ন্যাচারাল এজ রেঞ্জ অ্যান্ড অপশান ডি নান অফ দিস তাহলে এন্ডেমিক স্পিসিস হচ্ছে তারাই দা যারা একটা পার্টিকুলার রিজনে তারা থাকে একটা ছোট একটা পার্টিকুলার রিজনে তাদেরকে দেখতে পাওয়া যায় এবং অন্য জায়গায় তাদেরকে সেভাবে দেখতে পাওয়া যায় না এবং এই ধরনের প্রজাতিকেই আমরা এন্ডেমিক স্পিসিস বা দেশীয় প্রজাতি বলে থাকি যেগুলি একটা পার্টিকুলার জায়গাতেই পাওয়া যায় তাহলে অপশান এ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার স্পিসিস দ্যাট রেস্ট্রিক্টেড টু এ পার্টিকুলার স্পিসিস দ্যাট রেস্ট্রিক্টেড টু এ পার্টিকুলার এরিয়া পরবর্তী প্রশ্ন দ্য ইম্পর্টেন্স অফ কনজারভেশন অফ ফরেস্ট অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ তাহলে ফরেস্ট এবং ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন করার গুরুত্বটা কি তাহলে অপশানগুলো দেখো অপশান এ টু প্রোটেক্ট বায়োডাইভার্সিটি অপশান বি ফর মেনটেনিং ব্যালেন্স অ্যান্ড ইকোসিস্টেম অপশান সি টু প্রোটেক্ট ফুড চেন অপশান ডি অল অফ দ্য অ্যাভ তাহলে আমরা বন্য প্রাণী এবং বন এদেরকে কেন সংরক্ষণ করব তার কারণ হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি বাঁচাবার জন্য ইকোসিস্টেমের যে ব্যালেন্স বা ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ফুড চেনটা সঠিকভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য তাহলে আমরা বুঝব বুঝলাম যে এই তিনটা প্রশ্নই কিন্তু তিনটা অপশানই কিন্তু সঠিক কাজেই আমাদের চতুর্থ যে অপশানটা অর্থাৎ ডি যে অপশানটা সেটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার অর্থাৎ হচ্ছে অল অফ দ্য অ্যাভ অল অফ দ্য অ্যাভ ঠিক আছে তাহলে এই এই সঙ্গেই আমরা এই বায়োডাইভার্সিটি রিলেটেড যে প্রশ্নগুলো সেগুলি আমরা সলভ করে ফেললাম আশা করি এটা তোমাদের কাজে লাগবে